வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பட்ஜெட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே இந்த மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பட்ஜெட் பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏசி இப்போ பாருங்கள் த சேல்ஸ் டேரக்டர் ஆஃப் ஆர் லிமிட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் தட் நெக்ஸ்ட் இயர் ஹீ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு செல் ஒன் லேக் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கன்சல்ட்ஸ் த ஸ்டோர் கீப்பர் அண்ட் காஸ்ட் இஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் பி அண்ட் கியூ ஆர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் த ப்ராடக்ட் ஓகேவா அதாவது நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் லேக் யூனிட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து சேல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க சேல்ஸ் டேரக்டர் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து ஸ்டோர் கீப்பர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது டூ கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து தேவைப்படுது அந்த ப்ராடக்டோட மேனுஃபேக்சரிங்க்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் பி அண்ட் மெட்டீரியல் கியூ ஈச் யூனிட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ரெக்வயர்ஸ் டூ யூனிட் ஆஃப் பி அண்ட் த்ரீ யூனிட் ஆஃப் கியூ ஓகே ஒவ்வொரு யூனிட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன தேவைப்படுதுன்னா பி மெட்டீரியலில் டூ யூனிட்ஸும் கியூ மெட்டீரியலில் த்ரீ யூனிட்ஸும் தேவைப்படுது த எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸ் அட் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆர் ஓகே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் ரா மெட்டீரியல் பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் கியூ வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓகே த டிசைரபிள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஆர் ஓகே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் ரா மெட்டீரியல் பி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் கியூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரிப்பர் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் அண்ட் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் ஓகே இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பட்ஜெட் போடுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் போடணும் பிகாஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு தகுந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ண முடியும் ப்ரொக்யூர்னால் என்ன மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதுக்காக இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் போட போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டோட ஃபார்மேட் என்னன்றது தெரியும் இல்லையா எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னென்னா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் தான் எடுக்கணும் மெட்டீரியல் எடுக்கக்கூடாது ஓகே ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் அதாவது த எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இது and mm, the desirable closing balance at the end of the next year are finished product la 28000 irukku idoda sales vandha nam add pananum no. sales evlo potirukku paarenga 1 lakh units okay va appo and 1 lakh units potona namak evlo varudhu appdin pathina 1 lakh 28000 units irukku in the 1 lakh 28000 la opening finished product eda irunduchu appdina nama minus pannikalam பேலன்ஸ் யூனிட்ஸ் மட்டும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் போதும் இல்லையா எஸ் அப்போ ஓப்பனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் எஸ் த எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அட் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆர் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங்கில் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் போதும் ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே இதுதான் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா இதை வச்சு நம்ம மெட்டீரியல் எவ்வளோ ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஓகே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட்டோட ஃபார்மேட் பர்டிகுலர்ஸ் மெட்டீரியல் பி மெட்டீரியல் கியூ அண்ட் டோட்டல் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இதில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது டிசைரபிள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட் த எண்ட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டில் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அது நம்ம ஏற்கனவே ப்ரொடக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அது வராது ரா மெட்டீரியலில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது பி அண்ட் கியூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கேயும் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இங்கேயும் அப்போ டோட்டல் வேணும் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ கன்செப்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே கன்செப்ஷன்றது மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ்லேருந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல் த
த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது இதுதான் மெட்டீரியல் கியூவுக்கு தேவைப்படுறது ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் காலமில் போட்டுடலாம் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட கன்செப்ஷனை ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஃபைவ் லேக் நைன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா இதுதான் வந்து டோட்டல் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எஸ் இந்த பாருங்கள் த எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அட் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆர் ரா மெட்டீரியல் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் கியூ வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் டு தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மொத்தம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் நமக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல் ஓகேவா இந்த யூனிட்ஸை சேல் பண்ணணும் அதாவது ஒன் லேக் யூனிட்ஸை நம்ம சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு பி மெட்டீரியல் எவ்வளோ தேவைப்படுது அண்ட் கியூ மெட்டீரியல் எவ்வளோ வந்து தேவைப்படுது எவ்வளோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்றது பாருங்கள் டூ லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்து மெட்டீரியல் பீலேயும் அண்ட் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மெட்டீரியல் கியூலேயும் நம்ம வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஓகே டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளோட மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பட்ஜெட் ஓகே இதை மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு மெட்டீரியலுக்கு காஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம போட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவை அப்படின்றதும் நம்மளால் சொல்ல முடியும் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பட்ஜெட் போடணுன்றது தெரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமை த சேல்ஸ் டேரக்டர் ஆஃப் அ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ரிப்போர்ட்ஸ் தட் நெக்ஸ்ட் இயர் ஹீ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு செல் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அ சர்டன் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து சேல் பண்ண போகிறாரு த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கன்சல்ட் த சோ கீப்பர் அண்ட் காஸ்ட் இஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோர் கீப்பரோட கன்சல்ட் பண்ணி எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத சொல்கிறாரு டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் ரெக்வயர்ட் ஓகே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் தேவை ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அது ஈச் யூனிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ ரெக்வயர்ஸ் டூ யூனிட்ஸ் ஓகே டூ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏவோட மெட்டீரியல் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரெண்டு யூனிட் தேவைப்படுது அண்ட் பி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ யூனிட்ஸ் தேவைப்படுது எஸ்டிமேட்டட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அட் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகே ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஏ பி ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அப்புறம் இந்த டிசைரபிள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரா மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏ வித்தும் கொடுத்துருக்காங்க பியும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ ப்ரிப்பர் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இயருக்கு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் வந்து நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்